これが若草山ですよ意外とこのサッカー意外とこのサッカーしんどいね平日はちょっと落ち着いてるから撮影もしやすいけどやっぱり先週のお盆とかはちょっと覗いてみたらもう駐車場も満車やしもうここら辺もすっごい人やったでもう密になりすぎてたからだいぶ離れて撮ってたけどもうねそこの階段をちょっと上がるともうすぐ鹿が出てくるから赤草山の鹿はまあどっちかというともう人に慣れまくってる鹿やねでこの鹿たちは基本まあここら辺で上りで寝泊まりしてる感じで。中にはあの奈良公園の麓から上がってくる子もいるけどほとんどはまあこの若草山周辺にいる子だかなだいぶ警戒心は低いですもうすぐ袋の音とかで寄ってくるしねああええ感じでシルエットになってるわであの所詮奈良やろってみんな思うんだけど若草山からの眺めなかなかいいからまずしかいるけど、眺めも見に行こう。ご覧ください、この。若草山。三十目と呼ぶんでね、これね。見え目じゃないで。三十目やで。三百四十二メートルの山頂から見える。奈良の景色。なかなか。ええでしょう。目の前が、まあ、奈良市ですね。で、あの。一番奥の山が生駒山であの奥が大阪ですねで左側が、えー、奈良でいう、まあ、橿原とかねそっちの南の方面になりますでこっち側この森がね高円山三笠山春日山っていう山があってねいいとこなんよちょっと鹿たち絡みますやっぱりね鹿たちもね日中暑いからねできるだけこう影とかね地面が冷たいところでリラックスして反数してますね反数っていうのはちょっと口元取ってもらったら分かると思うけどむにゃむにゃむにゃむにゃしてるでしょずっとあのむにゃむにゃしてるのが食べたものを胃の中からまた口に戻してまた飲み込んでまた戻してっていうのを繰り返すことを反数って言いますこうやって鹿たちはね休んでます穏やかですね全然逃げないで徐々に見てみてこの K ちょっと近寄れるかなもう蚊の子模様やねんけどどんどんどんどんね一本一本長くなってもうね秋のね木にね変わっていくよ艶がちょっとなくなってきてるねボサボサになってきてる伸びていいやんみんな元気ですちょっとあっちも行ってみましょうかヒルマはねあのー、暑いからやっぱりねいるんはいるんけどやっぱ影とか森の中で休みがちかなで夕方になるとどんどんどんどんご飯食べに出てくんねんけどあそこにも鹿いるわあ小鹿ちゃんと一緒にいるわお母さんと一緒にご飯食べてるまあほとんど鹿っていうのは一日中こういう感じで芝食べてるけどちょっとこの夕方になると本当に夕食時やからねもうほとんど反応しなくなるねでちょっとね肉眼ではね分かりにくいねんけどここ今いるところが30目になるんよで今からちょっとね下っていって僕が今指さしてるところ手前にちょっとした丘があるでしょあれが20目になりますんで、まあ、そこ行って20目からちょっとずつ下っていって10目に降りていこうと思いますで夕方はねあの斜面にもね鹿が実はご飯食べてるんよこっから見てもねなかなか分かりにくいかもやけどちょっと探してみます
。暑いからまだいいねんかな。あ、いたいた。ご飯食べてるわ。ほら、あそこにいますよ、シカちゃんが。うんとね、秋が僕はおすすめかなで秋になるとここ南京ハゼっていうこの目の前のこの葉っぱここもそうやねんけど一応これねあのー、外来種というかあんまりよろしくなくてでしかも全然食べへん葉っぱやねんけど紅葉するんよね色づいてそれがまた綺麗なんよで一面が真っ赤になるので10月の後半ぐらいがおすすめです夜景もすごい綺麗よもう今日もすごい夜景綺麗だと思う、うん、じゃあ早速下っていきましょうか、はい、ここはあのー、さっきの大きいね目印シンボルの木が一本あるけどあそこがさっき僕らがいたら山頂と呼ばれるまあ若くせも三十名になりますねでこの緑一面に生えてるのが南京ハゼとほとんどがシダやねんけどもうこれ両方ともシカが食べへんのでねもう大荒れてますただ秋冬になるともうここ何にもなくなるからねこの青々したのは今だけかなえー、雲山は夏の青空でちょっとこの若草山三十目とあそこの雄大石油を一緒に撮っとこうかすごいね反対側の山や木の影があの斜面に映ってるねやっぱりあの鹿の写真をずっと僕撮ってるけど鹿の写真ばっかり撮ってても面白くないよねやっぱり飽きちゃうのだからこういう若草山の景色とかね風景を一緒に撮ると鹿ばっかりじゃなくて自分でもね長続きさせる秘訣かなとも思いますので。おすすめですね四季によっても全然色が違うしねあーいい眺めやほんまにいい天気やね葉っぱがつやつや光っとるわ意外とこの二重目は皆さん知らないよねもう若草山って言ったらあそこの三重目ばっかりを思っちゃうんやけど意外と簡単に来れます麓からも歩いて来れますもうちょっと進みますでここら辺の見えるこの緑が全部南京ハゼやからこれがねすすきとかをねちょっとねなくすのよねこの南京ハゼが増えすぎてせっかく若草山はすすきが綺麗な山やったのに負けたねだからこの南京ハゼも10月の後半には全部切られんねんけどねでもその切られる前の紅葉っていうか色づくのがもうめちゃめちゃ綺麗やからいいのか悪いのかミレジョーだいもうこういう。360度すっごいいい景色を取り締めようこの時期暑いし<笑>春はねよくハイキングとかここでねご飯食べてる人とかもいるけど夏は暑いからねええー、景色はええ場所やろもうここをよう思うね一人で撮影しててだってええとこやなってしかもなかなかいいへんねもう暑すぎて。じゃあ今からね皆さんあ,あそこに鹿も撮ってる人がいるのかな写真を
、あそこに鹿が3頭いるわ。で、そこの下にちょっと小屋みたいなのがね、見えると思うんだけど、あそこら辺が一重目になります。まあ、後で、あそこも下がってみようかなと思うけど、とりあえず、おすすめの場所に来てると思います。この時間。ちょっとね、警戒姿勢。僕に気づいて逃げちゃったけど。角地がの角だけ出てる。このちょっとね、南京ハゼ見てもらったら光が当たってるところと当たってないところがあるんだけど、この光が当たってるところ越しからね、鹿取ると、ええー、前ボケが取れるんよ。スズメバチとかアブオイから気をつけてあ行っちゃった走ったこの子らがこの辺りにいてくれて僕がちょっと下に降りてみるとめっちゃいい雰囲気のシルエットが撮れたりするよその写真もちょっとこちらこんな感じね。<笑>ちょっとこの葉っぱ足切りやすいから気をつけて。一回出るわ。この南京ハゼと一緒に絡めて撮ったら、さっきね、写真見せたけど、ええー、ね。違うタイプの見せとこうか。こういうの。ね。こういう写真が撮れるのよ。今日もそれ撮りたかったけどね。なかなかうまいこと見てくれへんのよ。でね、ここ夕日が沈んでくるともうほとんどが影になっちゃうのよ影になっちゃうとあんまりいい写真が撮れないちょっと暗くなっちゃうんでねもうちょっとだけじゃあこっち行ってみようかなそっちにもいるんちゃうかなここら辺もねほら鹿の糞がいっぱいあっ糞だ新しいの糞じゃった<笑>まだ艶があるわ、このうち。こっちね。ちあ、見て見て。あれ、わかるかな遠くにいるわ。ちょっと動画撮っとこうか。ほら、あんな、下に鹿がほら、2頭走っていきました。あ、奥行った奥行った。あいいなあこの距離いいなあいいわ今のいいなあこれよ好きなのあの雲わかるかな全然入道雲まで行ってないけど石雲が縦に伸びていってるんですよ上がっていってるんですよねあれ登場石雲スキャはこういう雲も僕ね鹿も撮ってるけどね雲も撮ってるからないいよね、曇ってこっちも見て大きいモクモクモクモク入道雲まではなってないけど石油がこう広がってきて雄大石油にね大きな石油に変わっていくんちゃうかなあれがあの規模大きくなると入道雲になるからねそれにしてもこの山にあ照らすこの夕日いいなちょっとこれも撮っとこうわええー、やん。何度見てもええわ、ここ。秋になるとね、この緑がね、さっき何回も言うけど、この真っ赤になるから、ここら辺が。ええー、ねん。<笑>何回目やん。
う風景はじゃあちょっと一巡目まで下ってみましょうか一巡目からね後ろ向いて二巡目見るのが好きやねんこの影見てこれ鹿のこの伸びる影この影も一緒に撮ったらねいいのよまた一頭増えたこれが若草山ですよとりあえずこう下っていくと一重目なんでちょっと足元悪いんで気をつけてくださいここがね一重目になりますねまあもうちょっと下れますけどねえもう少しだけ下りましょうじゃあね僕のおすすめ今から発表しますでげでげでげでげでげでげでげでげでげでげでんさあどうぞこちらをご覧くださいこのね1重目から僕2重目をね見上げるのが好きなんですよこっからはもう頂上3重目ほとんど見えませんちょっとメインの木の先っちょが上から見えてるけどあれはほとんどもう見えないのと一緒やねここの光景をね意外と知らないんですよねみんなそして時間帯はこの夕方もう日が沈み始めたぐらいが一番綺麗かなでそこの斜面実はよく見るとねいくつか道があるんですよそれは人が通る道じゃなくて鹿たちが通る道ですねなのでもう鹿の道が綺麗にもう出来上がってるんですよ面白いよそれもうーおーいいねーこっち向いてくれてるわむかないここ良かったのやっぱりコジカちゃんまではいかないなもう一切超えてるかなおいいですねいい顔してるー基本的にこうやってあの芝を食べてる時は本当に警戒してない時だからねいやー今日は本当にいい天気でねいい写真いっぱい撮りましたまたこの見てください夕暮れもうちょうどオレンジからピンクに変わる時間帯ですわ誰も言えへんでめちゃめちゃ良くないまあ平日がおすすめですね土日はやっぱりどうしても人が増えちゃうのでね是非あのもう夏終わっちゃう前にこの日暮らしの鳴き声が聞けなくなる前にね若草山の山頂だけじゃなくて20名10名にも来てね楽しんでいただけたらいいかなと思いますそれではまたごきげんよう<笑>